Hello po sa lahat, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. At uh, sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Kahit na po ay uh, nakakaranas po ang buong mundo ng kahirapan dahil po kay COVID-19. Nawa po ay patuloy pa rin po tayong uh, nakaka-receive ng blessings from God at uh, patuloy po tayong magpasalamat sa Kanya. So, yun lang po yung ta uh, ang tama natin dapat gawin ang uh, manalangin at, at uh, ang pag-asa po natin ay walang iba kundi ang ating Diyos. Ako nga po pala si Edralyn or you can call me Ate Dalin. Um, Nag-isip po ako mag-vlog kasi uh, medyo mahaba-haba po yung, um, yung aming uh, holiday dito sa Bahrain. So, one week po ang aming bakasyon kaya nakapag-isip ako ng bagong gagawin. So, naisip ko po ang uh, i-share sa inyo ang konting nalalaman ko sa pagliluto para po sa mga mommies, para po sa mahilig kumain, at para po sa mga gustong matutong uh, magluto. Hello po, bali ngayon po, nandito po ako sa supermarket. Bibili po ako ng ingredients na gagamitin natin mamaya. At ang iluluto ko po, at uh, si-share ko po sa inyong recipe ay dessert muna po. Ito ay ang tibok-tibok. Sa kapagbangan po, ito yung special dessert po namin. So, wait lang po. Nasa loob na po ako ng supermarket. At dito po, kailangan po oh, naka-face mask po tayo. So, malapit na po tayo sa supermarket. Okay. Dito po tayo. Dito po sa supermarket, kailangan po nagsusot tayo ng gloves. Plastic gloves. For our safety. Ayun. At papasok po tayo sa supermarket. I-check nila yung ano yung temperature. See you later. Nandito na po ako sa loob at bibili na ako ng kailangan ko sa lulutuin ko ng tibok. Hello po. Tapos na po kami sa supermarket. So nasa bahay na ako at ready na magluto. Ito po ang fresh coconut. Yan po yung gagawin nating latik. At yung pong pinag, uh, pigaan po natin, hindi po natin siya itatapon. Magagamit pa rin po natin yon para sa toppings po sa gagawin nating uh, dessert ngayon na tibok-tibok. Ayan, tapos meron po tayong half cup of white sugar. Siyempre, meron tayong salt. Yung coconut milk in can. Meron tayong corn flour. Any corn flour po, pwede, pwede po tayong gumamit ng any brand. Tapos, meron tayong nadek na 1 liter or 4 cups of milk para sa gagawin. Bali po, ito na po yung uh, piga ko na coconut, yung fresh coconut. Ito po yung first piga. So, gagawin po natin ay ilulutuin po natin yan hanggang maging latik po siya. Ito po, uh, luto na yung ating latik. Ayan po, itidrain po natin siya. Magamit din po natin yung uh, mantika. Ito tayo mag-start na ihalo yung mga ingredients natin. So first, yung 1 liter po ng milk. So yung 1 liter po is katumbas po siya ng 4 cups. So yun po yung sukatan ko. So 1 liter or 4 cups of milk. Full cream milk. So ibubuos na po natin siya sa pan. Pwede po kayong gumamit ng ibang brand na milk. Dito po sa Bahrain, ito yung mga ginagamit namin milk. Ayan. Next po is coconut milk. So, one can po. Ihali na natin siya dito. And then ako po, uh, pwede siyang dagdagan ng isang uh, tubig. One can of water. Ayan. Or less than one can. So, ito na po. Next is yung half cup of sugar. So, nailagay na po natin yung half cup of sugar. Ngayon po, one cup of corn flour. Ito siya. Ayan. One cup of corn flour. Next is 
1 teaspoon of salt. Ito po, 1 teaspoon of salt. Ayan. Para mag-balance ng konti yung tamis at halal. So, ito na. Ang gagawin natin is, imimix po natin siya ng ang, uh, pagawin po natin lahat. Hanggang lahat po tunaw na lahat. Lahat, lahat. Kasi yung mag-mix ko. So, ito po. Nahanap po na yung whisk ko. Ito ang panghahalo natin dito. Tunawin po natin lahat. Ayan po siya. Ayan, sa susunod, kailangan ko ng tripod. Ayan. Ayan. Kita nyo? Ayan. Halo-halo. Halo-halo lang. Nahihirap ah. Paano ba? Ayan. Sige, steady ka na muli niya. Ayan. Halo-halo. Pagka nahalo na po natin ang lahat, lalagay po natin yung sweet corn. Ito po siya. Then mix, mix again. Ito po. Kailangan muna malakas yung fire. Tapos halo po tayo ng halo. Pagka medyo naglalapot na po siya, hinain po natin yung apoy to medium heat. Kaya hindi po masunog. So, ito po malapot na po yung uh, ating tibok-tibok. Ayan. Ayan po, malapot na po siya. Pero hindi pa po luto yan. Kailangan pakaluto po natin siya. Pakahalo pa natin. Nasa medium heat na po yung apoy natin. Huwag po natin siyang titigilan na haluin ng haluin para hindi po siya masunog sa ilalim. Ngayon po malapit na pong maluto yung uh, uh, tibok-tibok natin. Ito po yung uh, coconut oil, yung uh, mantika ng latik. So, nilalagyan ko po siya para mas masarap siya. So, one, two, three, four tablespoon po ng coconut oil para mas malasa. Tapos halo-halo. Malapit na po itong maluto. Ito siya, oh. Uy, tulsik. Ngayon po, luto na ang ating tibok-tibok. Papatayin ko na po yung apoy. Kapag ganito po siya. Ayun. Tumidikit na dun sa ano. Ano mo tawag dito? Whisk wire. Luto na po yan. Ito transfer na lang po natin sa lalagyan. Ito po, ilalagay ko na po sa lalagyan. So dito, mga kagotay ng dalawang tray. So one. Tapos ito pa yung isa. Sarap po ito. Creamy, tibok-tibok. Wala pa po yung toppings niya. Bali pala, lamagin po natin to tsaka natin ilalagay yung topping. Hello po, eto na po ang ating finished product na tibok-tibok. Yay! So, ayun po yung toppings niya. Meron po siyang cheese. Cheddar cheese po yan. At tsaka yung latik. Ay, nako, try niyo po ito. Promise. Hindi kayo magsisisi. Diba? Pwede mo na siyang pang-gift. At madali lang po siyang gawin. Mix-mix lang. Hanggang maluto. Mmm, yummy. Maraming maraming salamat po sa panunood nyo sa aking video at nawa po ay meron kayong uh, natutunan kahit konti at uh, please po don't forget to like and subscribe po sa aking YouTube channel. Wow! At ang pangalan po ng YouTube channel ko ay The Lean's Kitchen. So, God bless po! Bye-bye!